good evening all today at kst mahaguru tech and computer science and engineering department is organizing a webinar on introduction to ethical hacking in association with gtech pandana it's my pleasure to welcome you all to this event first of all i would like to invite suma ma'am head of the department of csc to welcome speech ma'am please Good evening, all. So today, as the Delhi Department of CSC is conducting a webinar on introduction to ethical hacking, the scope of the webinar is to give you an idea of what ethical hacking is and what are its career aspects. So we have a team from G Tech for handling the session. We have Mr. Anurag Sathi, a corporate trainer, consultant, and a certified ethical hacker. We have Mr. Anu. who is an ec council certified master trainer and a member of cyberdome we have mr arvind who is also a certified ethical hacker instructor we also have mr manoj from jeetra pandalam on behalf of the college and the department i take this opportunity to welcome the team from jeetra happy welcome to all thank I you so much thank you madam i also welcome all the faculties and participants who have joined for the session i hope you will get an overview of ethical hacking from the session thank you handing over the session to mr almer sir so please okay thank you so much for the wonderful introduction actually my team members uh, are facing some uh, problems for connecting internet now they were in uh, to vendram but uh, i hope you know in between they will join with us okay sir i think meanwhile you can start just a minute ma'am मैडम मैंने कि स्क्रीन शेयरिंग उन दाने ब्लॉक कम सुके सर ओके स्क्रीन शेयर एक्चुअली यानी पर इन ने इधर एक अच्छा यूज्ड अल्ला ये नमले यूज़ी इन ना दिगो ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं अच्छा कमीर अल्ला ही ओके टेक्नोजिये प्रत्येक इन सैबर कुटकृत्यू सा सैबर अलगूरीपरिचित चल टेमोजीसा अदेपोल अलग 
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കോ ട്രാവലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ പല ആളുകളിൽ നിന്നും ഈവൻ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലെയുള്ള എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഹാക്കിങ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചില കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ മില്യൺ പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഡാറ്റ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ഇൻ വീക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഓർ സ്റ്റോളൻ പാസ്വേഡ്സിന്റെ രീതിയിൽ പോകുന്നു ഓവർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻസ് ഹാസ് ഹ്യൂമൻ അറസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കോൺട്രസ്റ്റുമായിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാഷാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷിനേക്കാൾ വിലയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ്സിനും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫിനും നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഹെവിലി ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചില കോൺടസ്റ്റുകൾ പറയാം അപ്പൊ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻസിലെ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ അപ്പർ ലെയർ മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബേസിക് ലെവലിലേക്കാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു 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 ആള് ഒരു ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കോള് ചെയ്തു ആ കോളിൽ കൂടി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഹലോ എന്റെ നമ്പർ മാറിപ്പോയത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൽ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്റെ വീട് ഇന്നതാണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മുതൽ നിങ്ങൾ സെക്യൂർ അല്ലാതെയായി പോകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് കണക്റ്റഡ് ആണോ പ്രത്യേകിച്ച് വൈഫൈ ആണോ പബ്ലിക് വൈഫൈ ആണോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ത്രെട്ടലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല രീതിയിൽ ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ടേക്ക് ഓവർ ആയിരിക്കും ഹാൽവെയർ ആയിരിക്കും ഫിഷിംഗ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡൻഷ്യൽ റിപ്ലൈ ആയിരിക്കും സ്പൂഫിംഗ് ആയിരിക്കും കാൾ ഫോർവേഡിംഗ് ആയിരിക്കും സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരാളാണ് ഒരു നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ പോലും അറിയാതെ അയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും വേറൊരു നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർവേഡിംഗ് ആക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി ഇതിന്റെ ലൈവ് സെഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നിപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ലൈവ് ആയിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം അവിടെ പവർ ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടും ഞാനൊരു തൽക്കാലം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ സെറ്റ് ആവുകയാണെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു മെഷീൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലിങ്കുകളിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്താ പറയണേ എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാങ്കിന്റെ ഒരു 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 പിന്നെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ്
ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആ ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അയാളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് മുതൽ അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന ഹാക്കിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ ഒരു സ്നാപ് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക വിത്തിൻ എ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു വീക്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പിന്നെ ലക്കി ഡ്രോ കോണ്ടസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് കാറാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങളുടെ ഈ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ അസറ്റുമായി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു താഴായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു 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 കീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ഞാൻ രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിന്റെ ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എന്താണ് അതിൽ കൂടി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മാർവെയർസ് നമ്മളടുത്ത് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കേടാകാതെ കേടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫയൽസിനെ മുഴുവനും അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം നെറ്റ്വർക്കിനെ അത് റൂയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രോജൻ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർവെയറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില സ്പൈവയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെയും ഇത് സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡിജിറ്റലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് അതിന്റെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനുണ്ടായ കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലി കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലി കണക്റ്റഡ് ആവുകയും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലാത്ത സമയത്തും ആയ സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടൈംസ് അല്ല ലാക്സിന്റെ രീതിയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈവൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ പെർ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലാക്സിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്ര അധികം ഇതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളാണ് ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു യു ആർ എൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മൊത്തം നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റയും കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ഈ കമ്പനിയുടെ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിലേക്ക് അവർക്ക് അത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതിന്റെ സെയിം രീതിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിനെ പോലെ തന്നെ
ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചിഹ്നം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എച്ച് ടി ഡി പി ആണോ എച്ച് ടി ഡി പി എസ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സി എസ് എസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി ഈ പ്രസന്റേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് മാറുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ ഒരു ലോകക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഹാക്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാക്കിങ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഈ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറികൾ വരുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ സി കൗൺസിൽ എന്നാണ് അവരെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇ സി കൗൺസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പല രീതിയിൽ ഉള്ള ലോകത്തെ ഭീമനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒന്ന് ഈ യു എസ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഇന്റർനാഷണലി അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡിക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇ സി കൗൺസിലിനെ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഫ് ബി ഐ പിന്നെ സി എൻ എസ് എസ് പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ അകത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസിന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആയിട്ടും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടും അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇ സി കൗൺസിൽ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അഥവാ എൻ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അവരാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി അവര് കൂടി അവര് കൂടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ആക്ച്വലി ഇ സി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇ സി കൗൺസിലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ പല പല വേർഷൻസുകളായിട്ടാണ് വരിക വേർഷൻ വൺ വേർഷൻ ടു വേർഷൻ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേർഷൻ ടെൻ ആയിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ലാസ്റ്റ് ആയ സമയത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വേർഷൻ ആണ് സി എച്ച് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സി എച്ച് ടെന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ കാലി ലിനക്സിലാണ് നമ്മൾ കാളി എന്ന് പറയാവുന്ന ആ കാലി ലിനക്സിലാണ് കാലി ലിനക്സിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ സി എച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് 
അവർക്ക് ലിറിക്സിന്റെ ബേസിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്സോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബേസിക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേർഷൻ ടെന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് വല്ല വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പാരറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടി ഒന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വേർഷൻ ലെവൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ടി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ ടി അറ്റാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒ ടി സെക്യൂരിറ്റിയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പല രീതിയിലും ഓൾഡ് മാൽവെയറും അതേപോലെ അനാലിസ് പിന്നെ അനാലിസിസും ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് മാൽവെയർ ത്രെട്ടിനെ കുറിച്ചും ഫയർലെസ് മാൽവെയറിനെ കുറിച്ചും ട്രോജൻ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഓരോ സെക്കൻഡിലും പുതിയ പുതിയ വൈറസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ മാൽവെയർസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ ഒരു 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 അറ്റാക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കൂടി ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ലെവലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന അറ്റാക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ വാൾബിലിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഒരു വീക്ക് ആയിരുന്നു വേർഷൻ ടെൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ വേർഷൻ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മിക്ക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ്സിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെർവർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ അകത്തൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് സെർവറുകളായിട്ട് അവര് ക്ലൗഡ് സ്പേസസിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവീസസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഫൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ചൊരു പിന്നെ പഴയ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് വയർലെസ് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേർഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വേറൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻസേണായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വോൾനബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ചെക്കിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഐലാബ് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഐലാബ് എന്ന് വേർഡ് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഐലാബിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഐലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഹാക്കിങ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ഒരുമിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ഒന്നിൽ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സെർവർ ആണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെർവർ ആയിരിക്കും മറ്റതിലുണ്ടാവും ഒന്നിൽ ലിമിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ സെർവേഴ്സിനെയൊക്കെയും വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് പെനിട്രേഷൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വരുമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു സേഫർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജോബ് റോളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനിയുടെ പല റോൾസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി ആരാണ് നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിലാണ് വരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ അവരുടെ ആപ്പ് അവർ
ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ജോബ് റോൾസ് വരും ഇതിൽ പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ സീനിയർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് മാനുവൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അടുത്ത് ജൂനിയർ പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ അത് മുതലാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അവിടെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടേക്ക് താഴോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് പോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് പോലെ സെക്യൂരിറ്റി കംപ്ലൈൻ അനലിസ്റ്റ് പോലെ ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസ്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റർ പോലെ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ജോബ് റോൾസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ എന്താ പറയാ ഡിമാൻഡ് ഒരു ഒരു മാൻ പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡിയാണ് സർട്ടിഫൈഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത് ഇ സി കൗൺസിലാണ് അപ്പൊ ഇ സി കൗൺസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇത്രയും വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള അവർക്ക് ഒരു വാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഈവൻ നാസയുടെ പോലും ഉള്ള ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജികൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്നേ പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്നെ പഠിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു കൃത്യമായ ജോബ് റോളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു കരിയർ പാത്ത് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ ഒന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വില പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാറ്റയാണ് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഡാറ്റയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈവൻ നിങ്ങളെ ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഡാറ്റ സർവീസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും വിധമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തദ്ദേശീയമൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലക്സ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അവർ എന്തിനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അലക്സ പ്ലീസ് പ്ലേ ദ സോങ് എന്ന് പറയുമ്പം അവര് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഡാറ്റയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സാഹചര്യം ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പം ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെർച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയോ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഡാറ്റ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ അകത്ത് ബ്രൗസർ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല മറ്റെല്ലാ കാര്യവും എം ടി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാള് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ എടുത്തു ഗൂഗിളിൽ മൈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ആ മൈ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നു ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ മൈ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ന് ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര സമയം ഏതൊക്കെ ആപ്പ്
ഈവൻ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സജഷൻസിന്റെ അകത്ത് സത്യമല്ലാത്ത കണ്ടന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഏത് പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചും അയാളുടെ ഈ യൂട്യൂബ് അയാൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിലോ മൊബൈലിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഴപ്പമുള്ള സജഷൻസിൽ മറ്റുള്ള ഒരു സാധനം വരില്ല അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കൃത്യമായ സെക്യൂരിറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആണിത് നമ്മള് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്യൂരിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ എത്ര സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയാലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ഈ സിസ്റ്റം സെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഹാക്കർമാരായിട്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുക്കും മേലെ സൈബർ ഫോറൻസിക് പോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഇത് മാറാം അപ്പം അവിടത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു 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 ചൂണ്ടു പലകയായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പറ്റണം മുമ്പ് ഒരു ഐ ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് നമ്മൾ ഐ ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അവിടുത്തെ സി ഇഒ ആൾക്ക് അടക്കമുള്ള ഏതൊക്കെ ആക്സസ് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറും ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു മേഖല നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് അറ്റാക്ക് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് നമുക്ക് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റീം ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയി അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഐ ഒ ടി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെയും ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെയുള്ളയും കീ റോൾ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പൊസിഷൻസിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം എൻഡ് യുഗത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടാണോ ഇനി അതെല്ലാം ഒരു ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് അല്ലെ കൺട്രോൾഡ് വേൾഡിലേക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐ യു ടി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ലോകത്ത് ഒരു പെൻടെസ്റ്റർ ആയിട്ടോ ഒരു ഒരു ഹാക്കിങ് ഇതാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടോ ഒക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ പാകപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ നമ
പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെ കട്ടായി കാണുന്നില്ല സാർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ പോയോ അത് പിന്നെ ഇല്ല സാർ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം വീഡിയോയിൽ ഓഡിയോ വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ടൈറ്റിൽസ് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളു ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണേ സ്ലൈഡിൽ ഇവിടെ പവർ പെട്ടെന്ന് പോയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമായി പോയി ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ നമ്മളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ വന്നില്ല സാർ വീഡിയോ വന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല 
ഇല്ല സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ സൈബർ ക്രൈം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൈബർ ക്രൈം എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പോലീസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ട്രെയിനിങ്സ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡാണ് അപ്പൊ സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് ആൾക്കാരുടെ വിചാരം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടെയിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എനി ക്രൈം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഈ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഷൻ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ കവർ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനോ നിങ്ങൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് മുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈവൻ അതിനകത്ത് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതിനോ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനവും ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എനി ക്രൈം വെയർ ഐദർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂസ് എസ് എ ഒബ്ജക്ട് ഓർ സബ്ജക്ട് ഇത് സൈബർ ക്രൈം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ സൈബർ ക്രൈം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സൺസിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൈബർ ക്രൈം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലുടെ ഒരു ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് ഓ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെഷീന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇന്റേർണൽ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാംസും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദുഷ്ട ലാക്കോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അറ്റാക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അഥവാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ മെഷീൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മെഷീൻ കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈവൻ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ടോ ഒരു മെയിൽ അയച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പോലും ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സൈബർ ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ക്ലിയറൻസ് എങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ലൂപ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ലൂപ്സിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പാർക്ക് ക്ലിയറൻസ് കൂടിയാണ് പഠിക്കുകയെങ്കിൽ കൂടി ഈ പാർക്ക് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്തു പോയാൽ സാധാരണ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പ് തൊട്ടിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഇപ്പൊ പലരും ഈ പറയുന്ന ബി പി എൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കും അവരുടെ വിചാരം ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് രീതിയാണെങ്കിലും അത് തെളിയിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള
ഇപ്പൊ ആരാണോ മെഷീൻ കൈകാര്യം ഐതറി ഇറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഐതറി ഇറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഐതറി ഇറ്റ് ടൂ ട്രെയിനർ ഓർട്ടർ ഇദ്ദേഹം ഈ മെഷീൻ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാതെ പോയി തിരിച്ചു നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യം ഒപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ റാൻസം വരെ അറ്റാക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചറിയാവുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള നോർമൽ സിസ്റ്റം തന്നെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഈസി ടു ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹാക്കർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പാത്ത് ഒരാൾ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു വൈഫൈ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വൈഫൈ കൊടുക്കുന്നതും അതല്ലാതെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെഗ്ലിജൻസ് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ തരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങളെ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടി പല രീതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് സെയിം ടൈം അവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ കൂടിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫയർവാള് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഒക്കെയും സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ കൂടി ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈവൻ വിൻഡോസ് ടെൻ പോലെയുള്ള ഓ എസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊരു നല്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആന്റി വൈറസ് കൂടി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് അത്ര ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെല്ലുന്നിടത്തേക്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഗൂഗിളിൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ അധികവും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പോലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെർച്ചിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ അത് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ആർട്ട്വേഴ്സിൽ കൂടി വന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവര് എന്താണ് കീവേഡ്സിൽ കൂടി വരുന്ന അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിലർക്ക് അറിയില്ല ചില കീവേഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ട് സോ ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിംഗ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഗൂഗിളിംഗ് അത്ര നിങ്ങളുടെ വിചാരിച്ച രീതിയിലല്ല പോകുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരാൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് മൈ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് മൈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ കൂടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ തന്നെ മൈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സൈബർ ലോക ഒരാളെ സപ്പോർട്ടിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ബേസിക്സ് ആണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക ഇതിൽ കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇത് ഇന്ന രീതിയിലേ
അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു ഒരു ആ പ്രസന്റേഷൻ ഫുള്ള് കുറച്ച് ഫാമിലീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാള് പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ ഒന്ന് കണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാട്സപ്പ് കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പ് കോള് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കറക്റ്റ് കാണാനില്ല ഇരുട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം വാട്സപ്പ് കോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള് വന്നു വാട്സപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വാട്സപ്പ് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യവും പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് മോശമായിട്ട് സ്ലീലമല്ലാത്ത കുറെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തിരിച്ചയച്ചതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഈ അപ്ഡേറ്റ് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്സസ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ചിലരൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു നല്ല വൈഫൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്രീ വൈഫൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിനാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറി നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കോൾസ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാധനം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സാധനം മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു സാധനം മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യില്ല അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പലപ്പോഴും അതിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ ഈ പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ അയക്കാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ വല്ല സത്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുക സത്യത്തിലും അത് വളരെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വോഷൻ ലെവലിന്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന ഇമേജിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് അതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സാധ്യമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമേജിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സൈസിനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ട്രിം ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമതൊന്ന് അയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതിൽ പിന്നെ രണ്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡാറ്റാ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് അയക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റാ പാക്കേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാ പാക്കേജ് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ പേയ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇത്ര കൂൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പം അക്കൗണ്ടിൽ അധികം പണമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിലർ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങളെ വലിയ
കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡാറ്റ ലോസ് നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന സ്വകാര്യത നഷ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റിൽ കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അടുത്ത ഒരു വശം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഈ കൗൺസിലിങ്ങും കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറച്ചു കൂടി ഒരു ഒരു ഉയർന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരാള് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവര് പറഞ്ഞത് അവര് ഒരാളുമായിട്ട് വെറുതെ തമാശയ്ക്കുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയപ്പോ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആളപ്പുറത്തുള്ള ആളെ അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴോ ഒരു സമയത്ത് ഇവരൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ആ ഫോട്ടോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എന്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത ഒരു ഒരു പിന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഇത് ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ അത് വോയിസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബ്ലാങ്ക്നെസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസിന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചാറ്റിൽ കൂടി നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ഇവര് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ആയിട്ടും വാട്സപ്പ് ആയിട്ടും മറ്റു പല രീതിയിലും ഇവര് ഇത് തിരിച്ചയച്ചു തരികയും അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനും നിങ്ങളുടെ കസിൻസിനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുക സോ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആരുടെ അടുത്താണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓൺലൈനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രൈവറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം എന്തിനെയും എങ്ങനെയും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു ഒരു ഹാപ്പി മൊമെന്റിന് ശേഷമുള്ള ഒരു 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 ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദുഃഖപൂർണമാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു ന്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്മി ടെക്മി ഫീലിംഗ്സ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മാനിയാസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഐ ടി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 സംഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു പബ്ലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഇനവിറ്റബിൾ ആകുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഇതിനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ടോപ്പിക്കിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക്
ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു കമ്പനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ സ്റ്റീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റീലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി അവരുടെ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവര് ഫേസ്ബുക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ബിറ്റാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് ഈ ആമസോണിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരും വരെ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റാസ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റാസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരവരുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല രീതിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് പല ആളുകളും ഹാക്കിങ് നടത്തുന്നത് ചിലർ പേഴ്സണൽ ഗെയിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലർ ഒരു ഫെയിം ആന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റിവെൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇനി ചില ആളുകൾ ചില പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിന് ഇതാണ് ഒരു വഴി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില സാധനങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്ന് പറയാ ചില ക്രിമിനൽ മൈൻഡോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഒരു ഹാക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പല രീതിയിലാണ് ഇത് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കമ്പനീസും എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന റോളിന് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയും മടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ജൂനിയർ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഈ അവരുടെ ആനുവൽ സാലറി ഫൈൽ ആക്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ കൂടി തന്നെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളാണ് തരുന്നത് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആയിട്ട് പോലും ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാൻ പവേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാൻ പവേഴ്സിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അതേപോലെ ടെക്നോ പാർക്ക് പോലെയുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടുത്തെ ജോബ്സ് റിലീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം അത് ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പം കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാകും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസിംഗ് കാലഘട്ടമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആണ് അപ്പൊ അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിന്നെ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മുതൽ ബിസിനസ്സുകളും സ്കൂളുകളും ഈവൻ നമ്മളുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൂടുതലായ സമയത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വോൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അത് അത്ര കണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുകയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസും സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സും നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് വൈഫൈ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഹോം റിലേറ്റഡ് വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിൻഡ്രം ഉണ്ട് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ സസ്പിഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുന്ന അറ്റാക്കുകളും ഒക്കെ അതിന്റെ വളർണബിലിറ്റി സാധ്യതകളെയും കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്സ് കൂടുന്ന സമയമാണ് റാൻസംവെയർ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്
അതിനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പവറിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വല്ലാതെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാറ്ററി ബ്ലിങ്കിങ് കൊണ്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കൂടെ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അവര് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ആ ലൈവ് ഹാക്കിങ് കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഒരു സെഷൻ മിസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാനത് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്തു തരാം സോറി അപ്പം എന്താണെങ്കിലും സാർ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സെഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് ഹാക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു സെഷൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഐ എം റിയലി സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടെ വെച്ചൊന്ന് കളറാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് പറ്റിയിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജിടെക് മനോജ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് പിന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കൺസിഡറിംഗ് മീ ഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനോജ് സർ നമ്മുടെ സെഷനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ മിസ്റ്റർ മനോജ് ഒന്ന് ഞാൻ ആ ലൈവ് സെഷനിൽ ഒന്ന് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൈവ് സെഷൻ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ ബാറ്ററി തീരെയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ ഞാൻ ഇനി സെഷൻ വെക്കണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ മീറ്റിംഗ് ഫുൾ ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് ചെയ്തത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സെഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്താണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ലൈവ് സെഷനും കൂടെ ആയിട്ട് വെക്കാം ഈ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈവ് സെഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഐ ലാബ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു മെഷീൻ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റ് ഹാക്കിങ് ഒന്ന് ലൈവ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു Okay. okay good evening all now it's time to conclude uh, on behalf of mit and csd department i extend my sincere gratitude to our resource person mr alvas sarik sir for this very informative and excellent section uh, now i would like to thank all students faculty members and all who participated this webinar and made it a very successful one thank you thank you sir